আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমারি মন স্পিরিচুয়ালে আমরা আছি সিএসএস এর ধারাবাহিক পর্বে আজকে আমরা দেখব আরো সিএসএস এর আরো কিছু প্রপার্টির কাজ ওকে তো प्रीवियस ক্লাসে আমরা प्रीवियस পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কি করে ফ্লোট কাজ করে তো ফ্লোট ছাড়াও আমরা কি ডিসপ্লে ইউজ করে সেই একই কাজটা কিভাবে করতে পারি সেটা আগে একটু দেখে নি আচ্ছা ডি সরি আমরা এখানে একটা ও এনি ওয়ান नाम एक ही हाइट दिए दी मोटामुटी की বক্সটা কি রকম আসতেছে সরি এটা না আমরা ভোল্টার ওপেন করেছি আমাদের এখান থেকে ওপেন করতে হবে তো আমাদের মোটামুটি এখন এরকম দেখাচ্ছে কোনো কিছু পাচ্ছে না হাইট ওয়াইট পাচ্ছে না বলে এমনটা দেখাচ্ছে ওকে সো কেন পাচ্ছে না ও আচ্ছা ওয়াইট পেয়েছে বাট হাইটটা পঁচিশ দিয়ে রেখেছি আমি ওকে मार्जिन ठीक जे रखने নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে কি করে কি হলো এখানে এখানে আমরা ফ্লোট ইউজ করে করছিলাম যদি আপনারা ফ্লোট ইউজ না করতে চান ইনলাইন ব্লক ইউজ করলেই কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাজটা ওকে যদি সেম নামের আমাদের কি হয় বক্সগুলো হয়ে থাকে ওকে তো এরকমভাবে খুব সহজে আপনারা কি ইনলাইন এর মাধ্যমে করে ফেলতে পারেন ইনলাইন ব্লকের মাধ্যমে তো ইনলাইন ব্লক কিভাবে কাজ করে বসছেন এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা এই বক্সগুলো সরিয়ে দিচ্ছি এই বক্সগুলো আমাদের আর প্রয়োজন নেই আমরা আমার যেটা দেখানোর ছিল আমি অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি ইনলাইন ব্লক কি কাজ করতেছে সো আমি এটা সরাই দিচ্ছি সরি এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমি আরও একটা ক্লাস নিচ্ছি ডট ওয়ান এই নামেই নিচ্ছি এখানে আমি কিছু লিখব সে লেখাটা আমি একটু কপি করে নিয়ে আসছি ওকে আমি একটু লরেম ইপসম এল ও আর ই লরেম ইপসম থেকে একটু লিখা কপি করে নিয়ে আসি এল ও আর ই লরেম ইপসম ওকে এখান থেকে জাস্ট আমরা এই লেখাগুলো কপি নিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি নিয়ে নিলাম এবার আমরা এখানে 
কন্ট্রোল ভি পেস্ট করে দিলাম জাস্ট আমরা একটু কাছে কাছে লেখাগুলো নিয়ে নি ওকে ওকে ফাইন তো এরপরে আমরা এখন যদি এটা দেখি এরকম দেখাচ্ছে ওকে তো আমরা একটা ছোট বক্সটার সাইজ একটু ছোট করে নেব ডট ওয়ান ওয়াইড দিয়ে দেবো ডাব্লিউ আই ডি টি এস ওয়াইড তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল এরকম বললাম আর সরি পঁয়ত্রিশ পিক্সেল হয়ে গেছে এখানে তিনশো পঞ্চাশ পিক্সেল ওকে এবার একটা হাইট দিবো এই সি আই জি এস টি হাইট হাইটটা আমরা বলে দিব আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা দুইশো তিনশো পিক্সেল সরি তিনশো না আমরা দুইশো পিক্সেল যাচ্ছি আমি যে কাজটা দেখাচ্ছি সেখানে হাইটটা একটু ছোট দরকার তাহলে আমরা যদি একটা বর্ডার দিই তাহলে দেখতে পারবো আমাদের ইয়েটা কতটুকুন বি ও আর ডি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল এস ও এল আই ডি সলিড তারপরে রেড দিয়ে দিই ফাইভ ফাইভ জিরো 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 ওকে এই কালারটা দিয়ে দিলাম আমি একটা মোটামুটি রেডের মতো তো আমি আর একটু হাইটটা কমাই দেব একশো পঞ্চাশ করে দিই একশো পঞ্চাশ ওকে এই আসলে আমার হাইট একটু কম প্রয়োজন সেই মানে প্রায় প্রায় আমার আরও লেখা দরকার ছিল যাই হোক তো আপনারা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আচ্ছা প্যাডিংও একটু দিয়ে দিই ওকে বুঝতে সুবিধা হবে তো এখন যেটা আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এটা বাইরে চলে আসতেছে লিখাটা আমার বক্স এর বাইরে চলে আসতেছে তাহলে কি যখন আমি অনেকগুলো বক্স নিয়ে কাজ করব তখন এই সমস্যাটা হলে তো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে আমরা এই লিখাটা কি করে এই বক্সের ভেতরেই থাকুক তাহলে বক্সের বাইরে যে লিখা যাবে সেটা আমরা শো করব না এরকম যদি কিছু চাই তাহলে আমাদেরকে বলে দিতে হবে এটাকে ওভারফ্লো বলতে হয় ও ভি ই আর এফ এল ওভারফ্লো এই প্রপার্টিটার নাম হচ্ছে ওভারফ্লো এটার মাধ্যমে কি আমরা বাইরে যেটা সেটা হারাই দিতে পারবো সেটাকে বলে দিবো এস আই ডবল ডি ই এন হিডেন যদি বলে দিই তাহলে এই তো বক্সের বাইরে যে লিখাটা সেটা কি চলে গেছে ওকে এবার আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি যে অনেক সময় আমাদের অনেক বক্সের প্রয়ে এরকম অবস্থা থাকে যে আমরা ওভারফ্লো হিডেন করে রেখেছি তো মানে একই নামের অনেকগুলো বক্সে তো যদি আমাদের কোনো বক্সে এরকম প্রয়োজন পড়ে যে শুধু একটা বক্সেই আমরা শো করাতে চাই তাহলে আমরা এখানে ভিজিবল লিখে দিব ওকে যেটা ডিফল্ট ভাবে চালু থাকে ভিজিবলটা ওকে ওকে ডিফল্ট ভাবে যেরকম থাকে তো এটা প্রয়োজন পড়তে পারে যখন পড়বে তখন আপনারা ইউজ করবেন এবার আমরা দেখব যে আমরা চাচ্ছি না যে এই এটার বাইরে থাকুক ওকে কিন্তু আমরা এটাও চাচ্ছি না যে এটা হারাই যাক আমরা এখানে এটা চাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে আমরা চাচ্ছি না যে এটা শেষ হয়ে যাক মানে যেরকম হিডেন করলে হারাই যাচ্ছে আমরা হারাইতে চাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে এখানেই থাকুক আমরা যেন চাইলে দেখতে পারি তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে এস সি আর ও ডবল এল স্ক্রুল এটা যদি বলে দিই তাহলে কি হয় দেখি এবার আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে আমাদের ওয়াইটের বাইরে হাইটের বাইরে কিন্তু যায় নেই কিন্তু হচ্ছে কি হয়েছে ওখানে কি স্ক্রুল ফ্রেমের মতো তৈরি হয়ে থেকে গেছে তাই তো তাহলে আমাদের লেখাটাকে হারাচ্ছেন আপনারা খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়টা করে ফেলতে পারেন লেখাটাও হারাবে না এরকমভাবে তো আরও একটা জিনিস আছে আমরা জাস্ট এটা সরাই দিচ্ছি এই সেম স্ক্রুলিং এর কাজটা আমরা অন্যরকমভাবে করতে পারবো কি দিয়ে করতে পারবো দেখি আমরা করতে পারবো আর একটা জিনিস অটো এ ইউ টি অটো দিয়ে করতে পারবো মানে এটা এবারও যদি আমরা রিলোড দিই লক্ষ্য করবে সামান্য একটু চেঞ্জ নিচের স্ক্রুলিংটা আসে নাই তবে এই যে অটো হলেও কি আপনার এরিয়ার বাইরে যাবে না কিন্তু কাজ ঠিক হয়ে যাচ্ছে ওকে তো এরকমভাবে আপনারা কি ভিজিবল ওভারফ্লো ব্যবহার করতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকে এতটুকু